Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Chandan Kumar, partial differential equation of second degree. ये एक differential equation जो हमें solve करना है differential equation r is equal to two y square. तो इसमें पहले हम इसका order समझ लें और degree समझ लें. R की value हम लोग जानते हैं कि दो बार differentiation होता है z के respect में z का भी respect to x. यानी ये और इसमें तो डिफरेंशियल कोफिशेंट है नहीं डिफरेंशियल कोफिशेंट आ रही है और इसमें मैक्सिमम बार डिफरेंसेशन जो डिपेंडेंट वेरिएबल z का किया है वो दो बार किया गया है इसलिए इसका जो ऑर्डर है वो टू हो जाएगा और इसकी पावर चूंकि वन है तो डिग्री अगर पूछी जाती तो वन हो जाती फिलहाल हमें डिग्री ऑर्डर नहीं पूछा गया है इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आर की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू वाई स्क्वायर अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो डिफरेंशियल को हटाना होगा तो उसके लिए इंटीग्रेट करना होगा और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो इंटीग्रेट भी पार्शियल होगा तो हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेटिंग पार्शियली पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि इसे लिखा जा सकता है डेल ओवर डेल x इंटू डेल z ओवर डेल x और ये वैल्यू हम लोग जानते हैं पी स्मॉल p के बराबर भी होती है तो इसलिए इसे लिख सकते थे डेल ओवर डेल x p इज इक्वल टू टू वाई स्क्वायर तो जब इसका इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये हट जाएगा ओनली p बचेगा p इज इक्वल टू टू वाई अब यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो टू वाई स्क्वायर में हम यहाँ पर वन का इंटू मान लें और इंटू जो होगा वो टू वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेंगे क्योंकि x के लिए y कॉन्स्टेंट है सिर्फ हमें वन का इंटीग्रेट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में और जब हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो एक फंक्शन यहाँ पर जोड़ना होता है y का तो माना कि एफ फंक्शन है वाई का तो इस तरीके से पी की वैल्यू मिल गई टू वाई स्क्वायर इंटू का इंटीग्रेशन एक्स हो गया प्लस एफ वन हो गया अब पी की वैल्यू भी पुट कर दें पी की वैल्यू होती है स्मॉल पी की वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड में है इसे लिख देंगे डेल जेड ओवर डेल एक्स इजिकल टू टू एक्स टू वाई स्क्वायर एक्स और प्लस फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ वाई अब इसको अगेन एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे ताकि डेरीवेटिव हट जाए इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग पार्शियली पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू असली विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमको जेड मिलेगा और इसमें एक्स के लिए वाई कॉन्स्टेंट होगा तो टू वाई स्क्वायर इंटू में जो है उनको बाहर ले लें पहले की तरह और सिर्फ एक्स बचेगा जिसको हमको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और ये वाई का फंक्शन है और इसलिए यहाँ पर वन का इंटू मान लें और वाई का फंक्शन वाई एक्स के लिए कॉन्स्टेंट होगा तो बाहर ले लें सिर्फ वन का इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा एक्स के रिस्पेक्ट में और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो जोड़ा जाता है वो भी वाई के फंक्शन की फार्म में जोड़ा जाता है माना कि वो है एफ एफ टू मान लेते हैं एफ टू वाई तो जेड की वैल्यू हो जाएगी टू वाई स्क्वायर और इसमें एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक पावर है तो दो पावर हो जाएगी उतनी अपान में हो जाता है जैसे कि आप जानते हैं वन जैसे नॉर्मली ऑर्डिनरी डिफरेंसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इंटीग्रेट करते हैं वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा प्लस एफ टू वाई दैट टू से टू कैंसिल कर देंगे अब हम फाइनल इसका रिजल्ट लिख देंगे वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का एक्स इन टू एफ वन वाई प्लस एफ टू वाई एफ वन और एफ टू जो वाई के फंक्शन दिए गए हैं वो अर्बिटरी फंक्शंस हैं तो इसमें कुछ भी हम इससे डिनोट कर सकते हैं जो हम चाहें वाई का यूज़ कर सकते हैं एफ और जी का यूज़ कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच इंडियड फॉर लिसनिंग मी